Max Verstappen é ou não é um gênio da volta lançada? Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. A discussão começou lá no Twitter e eu achei um debate muito interessante a ponto de colocar aqui um vídeo para vocês. Vou citar alguns dados e vou querer saber de você aí nos comentários. Você acha que Verstappen é um gênio da volta lançada ou ele é apenas um piloto muito bom de volta lançada? Vou dar a minha opinião mais para o final do vídeo, mas é óbvio que vou pedir para que vocês debatam com respeito aí embaixo, as opiniões divergentes são sempre muito legais. Então vamos ao que interessa. Essa imagem que você está vendo agora, do Racing News 365, traz um comparativo entre Vettel e Verstappen, não somente os dois, você vê que tem o Weber, Ricardo e Pérez aí também, no quesito pole position e vitória. Repare que Vettel tem 44 poles pela Red Bull e 38 vitórias, enquanto Verstappen tem 22 poles, a metade de Sebastian Vettel, mas tem somente uma vitória a menos, ou seja, já na próxima corrida ele pode empatar com Sebastian Vettel em vitórias e esse ano fatalmente ele vai sim se tornar o maior vencedor pela Red Bull na história. Qual que é o ponto aqui que me chamou a atenção nesse comparativo? Vettel é um piloto que fez muitas poles pela Red Bull, e isso nós podemos até explicar pelo período que Vettel teve o seu carro, e Verstappen tem apenas metade, só que tem bem mais vitórias do que pole positions. Afinal, seria uma deficiência do Verstappen nas voltas lançadas ou somente nunca teve um carro, existe algum motivo específico para ele não ter tantas poles quanto o Vettel quando chegar às 38 vitórias. E é aí que a conversa fica interessante. Vamos pelo seguinte, primeiro um comparativo com outros pilotos que estão no top 10 vitoriosos da história da categoria. Hamilton, por exemplo, tem 103 vitórias e 103 pole positions, ou seja, ele está literalmente empatado no quesito vitórias e poles. Hamilton é considerado um dos melhores pilotos em volta lançada da história da categoria, não há dúvida quanto a isso. Você pode até argumentar que ele sempre teve um carro muito fora de série durante 2014 e 2020, mas ainda assim sempre ficou muito claro desde 2007, quando ele ainda era um piloto que errava muito, que não extraia tanto, que ele é um piloto muito rápido de quali. Hamilton consegue emplacar aquela volta perfeita que mesmo tendo um companheiro forte como Rosberg, o Rosberg não conseguia chegar perto. O Bottas então nem se fala, que é no máximo um bom piloto. E o Russell até está batendo o Hamilton agora em 2023, mas esse é um outro ponto que eu vou abordar em outro vídeo porque existem outros detalhes aí. Só que a questão é, Hamilton é sabidamente uma lenda do esporte e das voltas lançadas com 103 pole positions. Schumacher já tem uma estatística diferente, são 91 vitórias e 68 pole positions. Pelo visto, o alemão não era um cara que convertia muito as suas oportunidades de poles, porém convertia muitas vitórias, conseguia ganhar mesmo não saindo da pole. E isso obviamente diz muito sobre a qualidade de corrida do Schumacher, sobre a capacidade, seja de gerenciar pneu, seja na estratégia, na visão de corrida, no momento em que tem que acelerar mais, menos, enfim, no racecraft, na inteligência, na visão de corrida, na capacidade dele de ser um piloto em ritmo de corrida fora de série. São mais vitórias do que pole positions. Sebastian Vettel tem mais poles do que vitórias, e Vettel tem aquela estatística curiosa de que nunca venceu fora do top 3. Pois é, um piloto tetracampeão que tem 53 vitórias na categoria, que é o top 3, tá, tá dentro do top 3 mais vitoriosos da história da Fórmula 1, nunca venceu largando fora dos três primeiros. É uma curiosidade do Vettel, é um piloto que quando você entrega um carro para ele de topo, um carro em que ele pode explorar todo o potencial, ele é quase imbatível. Agora, quando o Vettel está no meio da galera, ele precisa fazer uma recuperação, ele precisa fazer mais ultrapassagens, talvez não fosse o grande forte do Vettel essas corridas de recuperação saindo de um pouco mais de trás, tanto é que só venceu saindo do top 3. Alan Prost tem 51 vitórias e 33 pole positions, e Prost é um piloto conhecido por ser muito cerebral, um piloto que na corrida ele demonstrava a sua grande habilidade. Quando ele era companheiro do Senna, por exemplo, você tinha um Senna que era 
fantástico em volta lançada. Só que o Prost compensava isso nas corridas, então muitas vezes ele largava atrás do Senna, mas ainda assim conseguia nas corridas tirar a diferença. E eu acho que o Verstappen vai mais para esse lado do Prost, já já eu vou explicar o porquê. Pegando a Ayrton Senna como comparativo, são 41 vitórias e 65 pole positions, um aproveitamento bem maior de poles do que de vitórias, o que mostra aquilo que falávamos agora de Senna ser um piloto que realmente conseguia extrair bastante do carro em termos de volta lançada. E depois você tem o Max Verstappen com 37 vitórias, esse ano ele fatalmente passa o Senna no quesito vitórias. Então esses são os top da Fórmula 1 até chegar no Verstappen. Verstappen hoje tem 37 vitórias e 22 pole positions, todos esses números conquistados com a Red Bull. O que, que eu vejo do Verstappen em termos de volta lançada? Ele é um piloto muito rápido. Verstappen é um dos maiores pilotos que já passou pela história da Fórmula 1, mesmo tendo apenas 25 anos de idade, já é tranquilo falar isso dele. É um dos pilotos mais geniais que o esporte já viu. Nós temos o privilégio de ver Verstappen, Hamilton, de ver esses caras compartilhando a pista juntos. O Alonso também, que ainda está em atividade, são caras fantásticos. Só que eu acho que o Verstappen ele tem um detalhe na volta lançada que é um tanto quanto inferior do Lewis Hamilton. E eu já citei isso em vídeo para quem é mais das antigas aqui. Se você olhar as onboards do Verstappen numa volta lançada, o estilo agressivo dele faz com que pareça que a qualquer momento ele vai perder o carro. Parece que ele vai rodar, que ele vai errar uma curva, mesmo com esse carro da Red Bull mais no chão que nós estamos vendo agora, ainda assim as onboards do Verstappen passam uma sensação de mais perigo do que a de outros pilotos. Coisa que você não vê, por exemplo, na onboard do Hamilton. A onboard do Hamilton ela tende a ser, ao longo da carreira dele, mais suave, principalmente quando ele foi amadurecendo a pilotagem. E essa volta lançada do Hamilton, você vê ele dando a volta lançada, você fica com uma sensação de que ele não vai errar nunca, que vai ser sempre perfeitinha a volta. Enquanto o Verstappen, você fica naquela expectativa, caramba, parece que ele vai bater, parece que ele vai perder a traseira, parece que vai acontecer isso, aquilo. Até naquela volta que ficou lendária, né, que ele não concluiu, na Arábia Saudita, tem muito dessa mística, né, ele tá no limite e parece que ele vai bater a qualquer momento e aí na última curva vai e bate. O Verstappen tem muito disso. E eu acredito que esse limite que o Verstappen vai, que essa agressividade que ele tem, natural da capacidade, do estilo de pilotagem dele, faz com que ele não seja um piloto tão bom quanto o Hamilton numa volta lançada. A volta dele não é tão clean, por mais que agora, repito, ele tenha um carro que está entregando isso para ele e ele tem feito voltas espetaculares. Mas se você reparar um detalhe interessante, as pole positions do Verstappen, em sua maioria, não são com uma vantagem ampla para os seus concorrentes mesmo quando ele estava com o carro avassalador do ano passado na segunda metade. Inclusive no ano passado, naquele período da Bélgica em diante, ele só fez quatro pole positions, o que mostra que sim, ele poderia ter feito muito mais. E o que, que aconteceu? Verstappen não tem essa característica de ser um piloto que vai enfiar meio segundo em todo mundo num qualifying. É claro, pode chegar a próxima corrida e ele meter três décimos, quatro décimos, meio segundo. Pode acontecer, mas em via de regra, na carreira do Verstappen, seja quando tinha carros inferiores, seja agora com um carro melhor, ele não enfia um tempo gigantesco no segundo no terceiro colocado. Você vê que até para o Pérez, que não é também um gênio de volta lançada na minha opinião, o Verstappen não fica muito distante. Já um piloto desse grid que é muito forte de volta lançada é o Leclerc, que com carros inferiores durante toda a sua carreira até o momento, Fez já várias pole positions e ele tem inclusive mais poles do que vitórias. O Leclerc é um piloto de pole position essencialmente, é um piloto que consegue ir muito bem no que diz respeito à pole position. Max Verstappen, ele me parece mais um Prost, o cara que no qual vai fazer sim boas voltas, é muito rápido, mas o grande diferencial dele está na corrida. O que é Max Verstappen na corrida é de outro mundo, é absurdo, é onde você vai comparar com Prost, com esses caras que são geniais na corrida, com o Alonso, que eu já citei várias vezes, que para mim é o piloto mais completo que eu vi até hoje, porque o Verstappen na corrida ele consegue ter a visão da corrida, ele consegue ter o ritmo forte com pouca variação, se você vê a variação das voltas do Verstappen é mínima as comparadas de outros pilotos, ele é um cara que consegue recuperar posições facilmente, negociar posições facilmente, e melhorou muito nesse aspecto inclusive, além de que tem aprendido a tratar melhor os pneus. Verstappen virou literalmente um monstro no bom sentido, 
no que diz respeito a ritmo de corrida. A inteligência e a capacidade do Verstappen em corrida, em conseguir recuperar posições, em conseguir se sobressair em relação aos adversários, é fantástica. Hoje, no grid, talvez o Verstappen esteja no melhor momento do que qualquer outro em todos os sentidos, até melhor do que o Alonso, como disse, o piloto mais completo que eu vi. O Verstappen, inclusive, pode vir a pegar esse posto na minha opinião. Isso aqui, claro, é minha opinião. Tem gente aí nos comentários que vai falar que é o Hamilton, outro vai falar que é o Senna. Tudo bem, isso é absolutamente normal. O ponto aqui é, para mim, Verstappen só não é o melhor do grid em dois aspectos. Qualifying e largada. O Verstappen tem um sério problema na largada, principalmente saindo de primeiro. Quando ele sai de segundo ou terceiro, ele tende a largar melhor com um tempo de reação menor do que quando sai em primeiro. Não me pergunte o porquê, eu não consigo entender. Geralmente quem larga em primeiro tá no lado limpo da pista, então é para você ter uma largada melhor. Mas o Verstappen ele tende a passar mais sufocos quando larga em primeiro. Ele é atacado com mais facilidade, você vê que ele fica num tempo de reação pior do que os seus competidores ao redor. Então o Verstappen tem essa deficiência. Mas no que diz respeito... A Qualifying ele é muito rápido, mas para mim, Matheus, não é um gênio. Eu quero saber a sua opinião. Aí, ah, se você concorda ou discorda, bota a sua argumentação, vai ser bem legal ver o seu ponto aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!